Hello friends, welcome to DCS Learning. This is the third part of our migration series, which we will discuss India's migration pattern, which we will discuss India's diaspora and international migration. If you discuss not अगर आप लोगों ने part one और part two को नहीं देखा है तो playlist में जाके उनको देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने effects of migration, migration as a whole क्या है, migration का factors क्या क्या होते हैं, different forms of migration और different types of migration के बारे में पूरे details में discuss कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग India का diaspora और international migration के बारे में discuss करेंगे। Now let's start. First हम लोग international migration को समझते हैं। Indian status started migrating to West Indies after 1840. 1840 के बाद Indians West Indies के लिए पहले रवाना होते हैं और migrate करते हैं. And their main destination were Guinea and Trinidad. पहले Guinea और Trinidad के तरफ वो क्या करते हैं? Migrate करते हैं. And each has over two lakh Indians. अभी भी वहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है. दो लाख से ज़्यादा लोग एक-एक जगह पे रहते हैं. Guinea में भी दो लाख से ज़्यादा और Trinidad में भी दो लाख से ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं. Now some Indians had migrated to Jamaica. Martinique and Guadeloupe also and most of the Indian migrated to these islands as laborer to work in the agricultural field. Agricultural field में agriculture जो laborer के तरह काम करने के लिए वो वहाँ से यहाँ से इंडिया से वहाँ गए थे ये जो different country हैं Jamaica, Martinique, Guadeloupe and Guinea, Trinidad यहाँ पे उसके साथ साथ majority of such migrants were from eastern Uttar Pradesh and Bihar. सबसे ज़्यादा migrant जो थे वो eastern Uttar Pradesh और Bihar से थे and at present Indians constitute over 50% of population of West Indies. West Indies में अब India का आपको 45 जो total population है उसका 50% सिर्फ India Indians ही हैं and mostly वो eastern Uttar Pradesh और Bihar से represent करते हैं. अब हम लोग इंडियन डायस्पोरा का जो तीन वेव्स है उसको डिटेल्स में समझते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन 1840 के बाद स्टार्ट हुआ इसने इसको हम लोगों ने देख लिया अब हम लोग जो थ्री वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा है उसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं देयर हैव बीन थ्री वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री तीन डिफरेंट टाइम्स में हिस्ट्री का तीन डिफरेंट टाइम में तीन डिफरेंट वेव्स हमको देखने के लिए मिला अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट एक एक इंस्टीट्यूट है माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट करके डायस्पोरा को उन्होंने डिफाइन कैसे किया उसको देखते हैं डायस्पोरा इज डिफाइंड एज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिव आउटसाइड द कंट्री बट कंटिन्यू टू एग्जिबिट सम इंडियास इथनो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो लोग इंडिया का ओरिजिन से हैं बिलोंग करते हैं और दूसरे जगह पे रहते हैं और रहने के साथ साथ वो इंडिया का जो इथनो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पे एग्जिबिट करते हैं वहाँ पे उस चीज़ों का पालन करते हैं उसको कैरी करते हैं तो उसको बोला जाएगा डायस्परा उन लोगों को बोला जाएगा डायस्परा जो लोग इंडिया का इथनो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे कंट्री में एग्जिबिट करते हैं देन द फर्स्ट वेब देखो अब तीन वेब को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं The first trip took place during British period. सबसे पहली बार migration जो हुआ था, out migration वो British period में हुआ था. A large number of laborers were sent to Mauritius, Caribbean island of Trini, that is Trinidad, Tobago and Guyana. यहाँ पे वो लोग ने वो लोग गए. उसके साथ साथ Fiji, South Africa, यहाँ पे वो जाते हैं. तो एक और बार देख लेते हैं. British period में कहाँ कहाँ जाते हैं वो लोग? Mauritius, Caribbean island like Trinidad, Tobago and Guyana. Then Fiji and South Africa. यहाँ पे British और उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके यहाँ पे रहने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहारी लोगों को यहाँ से इन सब जगह पे British लेके जाते हैं। उसके साथ साथ Reunion Island और Guadeloupe में भी हमको Indian diaspora देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि ये British period में वहाँ पे काम के लिए गए थे, as a labour गए थे। Then Martinique and Suriname by French, French colony जो रहते थे उस time में इंडियंस को वो मार्टिनिक एंड सुरिनाम में लेके गए डच भी उसके साथ साथ पोर्टुगीज जब रहते थे फ्रॉम गोवा दामन ड्यू से ओ अंगोला मोजाम्बिक वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर के लिए लोगों को लेके गए तो फ्रेंच और डच मारिन मार्टिनिक एंड सुरिनाम लेके गए और पोर्टुगीज कहाँ लेके गए पोर्टुगीज लेके गए आपको मोजाम्बिक एंगोला में कहाँ से गोवा एंड दामन से क्योंकि इस रीजन पर पोर्तुगीज ज़्यादा रहते थे न All such migrations were covered under the time-bound contract known as Grimit Act. A Grimit Act था जिसमें time-bound contract रहता था ये उन उन लोगों Grimitia people भी कहते थे तो ये जो Grimit Act के अंदर जिसको Indian Immigration Act भी बोला जाता है उसके अंदर लोगों को time-bound contract देके बाहर ले लिया जाता था ना these laborers were Living in inhuman condition, उनको बहुत ही खराब परिस्थिति में रहना पड़ता था, and the living condition were 
एज बैड एज दो जब स्लेब स्लेब की तरह जो चाकर होते हैं ना उनके तरह वो उनको रखा जाता था उनका लिविंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पुअर था तो ये पहला आपका वेब था जहाँ पे कॉलोनियल टाइम में माइग्रेशन हुआ था वह ब्रिटिश आपका डच फ्रेंच एंड एंड पोर्तुगीज देन सेकेंड वेब को देखते हैं सेकेंड वेव माइग्रेंट्स वॉन्ट टू सेटल वेंट टू सेटल इन नाइवरिंग कंट्री दे वेंट मतलब वहाँ से यहाँ से लोग बाहर चले गए नाइवरिंग कंट्री में सेटल होने के लिए लाइक थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया ब्रूनई एंड सम अफ्रीकन कंट्री तो वहाँ पे सेटल होने के लिए खुद से चले गए इनको कोई किसी ने लिया नहीं है वो जॉब हो या फिर बेटर बेटर लाइफ हो या फिर डिफरेंट बिजनेस हो उसके लिए वो लोग जाके वहाँ पर सेटल हो गए दिस इज ए रिसेंट डेवलपमेंट ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है अंडर द अंडर हिज प्रोफेशनल्स artisans trader factory workers went out of the country in search of better quality of life better quality of life ke liye professional artisans trader or factory worker wahan se either india se in sub country mein jate hain then this trend is still continuing abhi tak ye chal raha hai and in the 1970s there was oil boom ek oil boom dekhne ke liye mila in west asia oil boom एंड ए लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर वेंट टू एवेल दिज अपॉर्चुनिटी ऑयल वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलना शुरू हो गया तो ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन करने के लिए इंडिया लेबर का जरूरत था तो इंडियन जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर है वो यहाँ से वो वेस्ट एशिया में चले जाते हैं लाइक दुबई आपको पता है अभी भी इंडिया में बहुत सारे दुबई के लोग रहते हैं सॉरी मतलब दुबई में इंडिया का बहुत सारे लोग रहते हैं सो ऐसे उसके लिए जॉब के लिए वहाँ से यहाँ से वो वहाँ चले जाते हैं एंड सम एंटरप्रेन्योर स्टोर ओनर प्रोफेशनल्स बिजनेसमैन एक्सेट्रा दे आल्सो वेंट टू वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो तो ये जो लोग हैं एंटरप्रेन्योर स्टोर ओनर ये सब इंडिया से वेस्टर्न कंट्री में चले जाते हैं आपको भी पता होगा अभी इंडिया में इंडिया से अमेरिका में बहुत सारे लोग लाइक तीन लाख के आसपास लोग वहाँ पे रहते हैं एच वन भी भेजा इसके बारे में आप लोगों को पता होगा तो ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज इंग्लैंड और और यूएसए में भी बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए ना तो थर्ड ये तो सेकेंड वेब था थर्ड वेब स्टार्टेड कब हुआ नाइनटीन के बाद देखिए सेकेंड वेब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया सेकेंड वेब अभी भी चल रहा है लेकिन थर्ड वेब जो है वो नाइनटीन के बाद शुरू होता है और अभी भी ये चल चल रहा है इन दिस पीरियड हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल जो थे लाइक डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये आप यहाँ से बाहर चले गए देखिए सेकेंड वेब में हम लोगों ने देखा था प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड ट्रेडर फैक्ट्री वर्कर ये बेटर क्वालिटी के लिए जाते हैं और बिजनेस वगैरह के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ थर्ड वेब में डॉक्टर्स और इंजीनियर जाते हैं नाइनटीन में क्या हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट मीडिया पर्सन दे मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन द कंट्री लाइक यूएसए कनाडा यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड जर्मनी तो इन सब कंट्रीज में वो लोग चले जाते हैं तो ये इनके बारे में आप इनको बोल सकते हैं क्वार्टरनरी वर्कर्स क्वार्टरनरी सेक्टर वर्कर्स जो जो कि हाईली स्किल्ड होते हैं हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स जो होते हैं रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं डॉक्टर्स इंजीनियर होते हैं उनको हाई प्रोफाइल वर्कर्स या फिर क्वार्टरनरी वर्कर्स भी बोला जाता है वो उनका जो माइग्रेशन को थर्ड वेव माइग्रेशन बोला जाता है आफ्टर लिबरलाइजेशन पीरियड इन नाइनटीन एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इंडियन माइग्रेशन हैज मेड इंडियन डाइस फॉर मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड नाइनटीन के लिबरलाइजेशन टाइम के बाद इंडिया में जो नॉलेज और एजुकेशन का एक्सपांसन हुआ उसके बाद इंडियन जो माइग्रेंट बाहर जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंडियन डाइस को रिप्रेजेंट करते हैं होल वर्ल्ड में अभी भी इंडियन वर्कर का इंडियन स्किल्ड जो वर्कर का बहुत डिमांड रहता है यू और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में तो यहाँ पे हम लोगों ने थ्री वेब्स ऑफ इंडियन डायस्पोर के बारे में डिस्कस कर लिया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिया का इन माइग्रेशन मतलब इंडिया में जो लोग अंदर आते हैं इन माइग्रेट करते हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सो स्टे अपडेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू